，现在病人状况如何？病人左腿被扎伤，高烧四十度，意识不清。先清理伤口。好。哎呀，这伤口严重的溃烂，所以才导致发烧，怎么到现在才送来？冯俊杰。喂，真的是俊杰，你没有看错吗？病历表上是这个名字，身份是战地记者，应该没错。我我我马上打电话通知家里面，然后赶过去。确定是他吗？浩然打电话回来说的，错不了。浩然在哪儿遇见他的？在医院，他受伤了。受伤？严不严重？有没有生命危险？现在正在做手术呢。好，我马上就去。雨桐，我刚才好像听你说俊杰，俊杰怎么回事啊？奶奶，俊杰没有死，是吗？他还活着，奶奶。他现在受了点伤，人在医院里做手术呢。那，那你带我去医院看看呀？过去，奶奶，您先别急，您就在家里好好待着，我过去，我要一知道消息，马上就给您打电话，好吗？好好好，一有他的消息就立刻给奶奶打电话啊！好，放心了，奶奶，哎、我先走了。好的，好的，快去，快去。哎呀，哎呀，老天保佑！哎呀，真是老天保佑！谢谢菩萨，谢谢菩萨。情况怎么样？人还在里面，等做完手术才知道。希望他能平安无事。郑先生，俊杰明明还活着，为什么报社要说他死了呢？哎呀，当时那边情况特别混乱，遇难的记者穿了俊杰的衣服，才造成这样的误会。那为什么那么长时间才送回来呢？哎呀，俊杰受伤以后，被送到了战区救护中心，因为他当时昏迷不醒，身上又没有什么身份证明，战区医院也不知道该通知哪个部队，所以就。哎，医生，浩然，怎么样？俊杰要不要紧啊？情况还好吧？啊，他的伤口严重溃烂，如果继续恶化下去，就必须截肢。雨桐，截肢，截肢不就成了残疾？俊杰怎么承受得了啊？啊，雨桐没事的，啊，冷静点，浩然在，俊杰不会有事的，对吧？浩然，浩然，一定要救救俊杰。不能让他截肢，不能让他截肢，不然他以后怎么当记者，怎么跑新闻，怎么完成他的志愿啊？好，我会尽力而为。不过现在医院很缺药品，尤其是盘尼西林，已经完全没有存货了。医生，能不能向其他医院借调一下？之前也有病患需要，我们也问过，但在非常时期，每家医院都自顾不下了。怎么办呢？还有盘尼西林。俊杰会不会就变成瘸子了？事关紧急，我会报社请求协助。我先走了啊！浩然，浩然，我求求你，俊杰的将来都在你的手上了，我求求你救救他，我求求你，我求求你，我求求你！别这样，我会竭尽所能啊！现在他的伤口已经清理干净，怕会感染。现在在隔离病房，你们要不要先去看看他？啊！我这就去
来就好，回来就好，你一定要好起来。只要你好好的，让我做什么我都愿意。别太伤心了，雨桐，他才刚做完手术。听得到，雨桐，冷静点啊！你当然能冷静，当然可以置身事外，因为你什么都不知道。俊杰弄成这个样子，全是为了我们苏家。他是拿他的性命来换我们苏家的温饱。他为了给奶奶一笔安家费，才会弄成这样的，你知道吗？志奇这位方俊杰吗？他死里逃生，你应该高兴才是。俊杰的腿被扎伤了，继续爬尼西林，不然就要被截肢，否则会有生命危险的。爬尼西林？我能告诉雨涵，罗总有爬尼西林吗？雨桐告诉我，俊杰在做战地记者之前，跟报社预支了一笔安家费给奶奶。我们苏家一直靠着这笔钱过日子，一直讨不回来，那是俊杰的卖命钱啊！他代替我们为苏家做的太多了，差点连性命都赔上。作为苏家的儿女，我真的觉得很惭愧。我知道，男儿怕你洗。哪里有？哪里有啊？你去找罗医生，让他去跟罗总谈。记住，千万不要说是我说的。好，我这就去找浩然，我这就去。我大哥手上怎么会有盘尼西林呢？那可是管制药品。我也是听别人说的。拜托了，向罗总买一点好不好？多少钱我们都愿意付的。先别这么说，不管是真是假，总是一个期望。我现在就去找大哥。啊、哦，谢谢。浩然，今天刮的是什么风啊？竟然把你吹到我这儿来了！来，快坐坐坐，我想跟你买样东西。买什么买呀、啊？我这厂里啊，要有你看得上的东西送给你，还来不及呢。我需要一点盘尼西林。那是管制的东西，我怎么会有啊？你在重庆呼风唤雨，神通广大，弄点盘尼西林不是难事。老实说吧，要是我买呢，确实不是难事。只是价格非常高，我买了谁来付账
，账算在我头上，我付钱。什么重要的病人？是雨桐的丈夫，也就是我的连金。他从前线受伤回来，情况非常的严重，要是没有潘尼西林，恐怕就要成残废了。潘尼西林，我可以送给你，不过我有一个条件，你回大罗上班，啊？只要伤口不再恶化，就能保住他的腿。明后两天是关键时期，一定要格外小心。啊！放心吧，我们会轮流看护的。浩然，谢谢你，谢谢。别这样，快起来！我只是做我该做的。哥，雨涵，你们快回去上班吧，俊杰由我来照顾就好。如果有什么事，打电话到办公室，我随时过来。啊，你也可以来找我，我一直都会在办公室。电话号码你知道吧？我知道。快去吧。谢谢。我先去看诊，情况要是有变化，立刻通知我。我知道，谢谢你罗总、啊，罗总，哎，对了，你们家里的人的伤势怎么样了？正在观察，不过比以前稳定多了。好，谢谢罗总关心。嗯，志伟，你跟我出去一趟。好西林的事是不是你说的？是。你犯了我的大忌，你知不知道？对不起，罗总。罗总，如果没有盘尼西林的话，我的妹夫就会失去一条腿，我的妹妹就要失去现在的生活。我不忍心。照说我应该开除你的，不过这次你是为了救人，我原谅你一次。但以后绝不能再犯，不然就别怪我手下无情了。谢谢罗总，谢谢。开车。雨桐怎么今天还没来上班？他打电话来请假，说家里有事。帮我拨苏家电话。好。拜拜。嗯。喂，苏公馆。哦，薛妈呀，我是肖剑。雨桐呢？哦，大小姐去医院照顾姑爷了。姑爷？什么姑爷？方俊杰他不是已经……哦，大姑爷没有死，只是受了伤，现在在医院治疗呢。喂，太好了，替我转告雨桐，祝方俊杰早日康复。好的，肖少爷。方俊杰竟然没有死，老天爷也太厚待他了。惜我，不想让我再白忙一场。趁方俊杰手无缚鸡之力的时候，我亲手杀他。
要离开我，不要离开我，不要离开我，雨涵，雨涵，只要你能够平安醒来，我愿意签字离婚，让你恢复自由，去追寻你的理想。寻找你的真爱，雨涵，你来了。雨桐，你没事吧？没事。雨桐，你看你身体不好，照顾俊杰的事情，就交给我和志伟吧。可能午饭没吃，身体有点虚，没事的。你听我一句劝好不好？不要再逞强了。现在俊杰还躺在病床上，万一你要再累出病来，那岂不是雪上加霜的事吗？啊！可我就想照顾他，不然我不放心。哎，要不这样，你就搬到我家去休息吧。我家离医院近呐。告诉护士，如果俊杰有什么情况的话，打电话到家里面。这下你放心了吧？啊，好，只是要麻烦你和浩然了。哎呀，麻烦什么呀？自己家的姐妹嘛。啊，那你赶快走吧。我给你倒点水去啊！你就睡这儿，浩然呢？呃呃，浩然晚上不是常有急诊吗？他怕吵到我休息，所以我们都是分开睡的。啊，不过休假的时候不是这样的啊。谢谢，这还差不多。不然说你们是新婚夫妻，谁会相信啊？雨桐啊，你好好休息，我去外面给你弄点吃的，垫垫肚子。等我弄好了再叫你起床，好吗？要是俊杰这次能平安度过难关，你离开浩然，回到他身边，好吗？你怎么了？啊？怎么又犯糊涂了？我没有，我现在清醒的很。其实这句话在我心里已经放了很久了。为什么？因为你和俊杰才是一对儿，两个相爱的人就应该在一起。都是过去的事情，真的。我现在结了婚，生了孩子，再提这些过去的事情，有什么意思啊？可俊杰他，你和俊杰是夫妻，哪有做妻子的，把自己的丈夫哦往别人那儿送的，对不对？啊？我和俊杰有名无实，算不上是夫妻。不管怎么说，那么多年相依为命的感情是割舍不掉的。所以说，俊杰现在最需要的就是你陪在他的身边。你要说这种话，他真的会伤心的。你听我说，这些年我经历了他离家、失去音讯、因公殉职。一连串的内心煎熬，我已经想通了。我恨我自己当初为什么那么任性。我甚至向菩萨祈求，只要俊杰能够平安回来，我我愿意把他
要还给你。老天有眼啊！菩萨听见了我的祈求，俊杰回来了，他居然活着回来了。所以啊，我想，是该我兑现诺言的时候。你能帮助我实现这个愿望吗？不会，永远不会。雨涵，好了好了，不哭了不哭了啊！雨桐，别说，我不会离开我丈夫的。你是俊杰的妻子啊，你有义务去照顾他。不要胡思乱想了、啊，嗯，我去给你弄好吃的。不是我，是你看他满脸是汗，想帮他擦一下。不需要你做，护士会来做。来，把汗擦一下。好的，罗医师。俊杰现在怎么样？已经脱离危险，情况基本是稳定下来了。那太好了，谢谢医生。应该的。平时需要休息，你可以离开了。好，我正好有事，那麻烦医生多照顾俊杰。躺了几天几夜了？几天几夜？你知道吗？前些日子，你们报社通知我说
你因公殉职了，没想到你却活着回来了，谢天谢地。我的腿呢？我的腿怎么了？腿还在，腿还在，放心。我的腿怎么了？腿还在，只是受了点伤。你相信我，腿还在，腿还在，还在，放心。没事的。喂，雨涵，雨桐啊，怎么了？俊杰他醒了，医生说他已经脱离生命危险了。啊，是吗？啊、哎呦，好、啊，菩萨保佑，菩萨保佑。啊、雨涵，你现在马上过来吧，我想俊杰现在一定很希望见到你啊。哎，我，我，我走不开啊。我就不过去了。你跟俊杰说，我改天跟浩然一起去看他啊。好，好，就这样啊。恭喜恭喜。潘尼西林起作用了，红肿消退了很多，愈合的状况也很好。罗医师，我这条命是你捡回来的，别这么说，应该的。我是医生，任何病人在我手里，我都会尽心尽力去抢救，更何况你是雨涵的，呃，的朋友。雨涵他还好吗？他很好。那康康呢？你放心，我们把康康照顾得很好啊。俊杰，奶奶，俊杰，奶奶，俊杰，你躺着，别起来，别起来啊！俊杰，俊杰，哎呀，谢谢老天爷。真的是你，奶奶真是太高兴了，真的，奶奶真是太高兴了。奶奶对不起，让你操心了。你是为了苏家去冒险的，是苏家对不起你，苏家欠你太多了。奶奶，您这么疼我，我总想着。将来一定要好好回报你。正好这次有机会，你能够平安回来，奶奶真是太高兴了，太高兴了，真的是太高兴了。啊，浩然，俊杰的伤不要紧吧？伤势已无大碍，不过他的脚伤到神经，可能会留下一些后遗症。会怎么样呢，罗医师？其实经过这一次，我已经能看得开了。没关系的，你直说吧，可能会影响行走。啊！
没什么大不了的。啊，奶奶，俊杰在这么糟糕的情况下能保住一条命，也没有截肢，已经算是不幸中的大幸了。过了这一关，以后就否极泰来了。啊，放心。对对对，否极泰来。正所谓，留得青山在，不怕没柴烧。嗯，奶奶，哎，我还有其他的病人要看诊，那我先去忙了。好好好，你先忙吧，谢谢你，好人。应该的，应该的。俊杰，你好好休养。谢谢。哎，谢谢。奶奶，怎么样啊？还疼吗？不疼了。啊，那就好。奶奶，您怎么样？我不在家的这段时间。家里怎么样？啊，还好。志伟回来了，那很好啊。可是佳丽又走了，哎，这个家好像永远都凑不齐。为什么会这样呢？谁知道呢？这两母子永远都不对头。哎，雨桐去上班了。雨桐去上班？是啊。什么工作、啊？萧剑的公司了。哎，除了那儿，还能上哪儿去呀、啊？一个大小姐，身体又不好，什么都不会，也只能到萧剑公司做个摆设呗。不过别担心，志伟回来了，家里头有志伟一肩挑起，以后啊，你就不用多操心了。嗯、啊，是啊，这次少爷回来，好像变了个人似的。懂事了，也有责任感了，可不是吗？那奶奶就可以放心了。是啊，家里虽然过得比较辛苦，但是大家同心协力，过得倒也蛮幸福的。俊杰，你是想问雨涵的消息？玉涵结婚了，嫁给了罗医师。这很好，他们本来就该是一家人嘛。在想什么？你不觉得我们这样才像是夫妻吗？可惜这样的日子不会再有。怎么会呢？我不是已经回来了吗？谢谢你。这是你留下的离婚协议书，我在上面签了字。现在，我们算是正式离婚了。你是不是有了新的对象？你是知道的，我不可能有什么新的对象，我只想还你自由。为什么？你为什么要这样？你
你一直对我避之不及，现在终于有机会可以摆脱我了，为什么要放弃呀、啊？你要知道，以后可能不会再有这样的机会了。经过了这件事情以后，我想通了很多事情。我们会走在一起，我们会结婚，这是天意。我永远不会和你离婚的。你不后悔？我不后悔。君姐，我没想到你会跟我说这些。我要跟你做一辈子的夫妻，我们不要分开。就知道你的心情，在想方俊杰吗？没有。如果我没有猜错，方俊杰就是康康的爸爸。我说过，等他回来会亲自向他解释清楚。看来现在更有这个必要了。我们两个人好不容易才接受了对方，那又怎么样？为什么总是要苦你自己，成全他人呢？你是爱他的，他也爱你。只要你勇敢踏出一步，你们就可以修成正果。为什么？为什么你总是压抑自己的感情？硬是撮合并不相爱的一对。我自己也在折磨我，你知道不知道？他第一天见到你，我就喜欢上你了。我舍不得看你这样，就当我从来没说过这话。你不要有任何压力。你放心，我一定会学着忘记他。相信我，忘记他，忘记他，忘记他。老夫人，二小姐和姑爷回来了。哦，奶奶，奶奶啊，来啦！爸爸妈妈，哟，康康，还有爸爸呢。爸爸呢哇，康康，有没有乖乖听祖奶奶的话呀？有。没有骗爸爸吗？嗯
，没有。嗯，<笑>康康好乖哟。康康有没有想妈妈呀？有。嗯、真的假的？当然是真的。<笑>康康还想爸爸，哎呀，康康真乖，嗯、真乖，爸爸也想你。<笑>嗯啊、老夫人是不是可以开饭了啊？那就叫雨桐跟俊杰出来吃饭吧啊！我们看不到大了，真同志。奶奶，哎。不是说要回来吃饭吗？怎么还没回来呀？奶奶，我回来了。哎，大家都到齐了。雪妈，开饭吧。哎，是老夫人。汤来了。好。今天请大家回来吃饭，主要是庆祝俊杰能够平安归来。趁这个机会，大家也聚一下。既然是一家人。就不要客气了啊，康康，你今天还没有叫姨父呢。他不是姨父，他是坏叔叔。叫姨父？不，他欺负我妈妈，他是坏叔叔。啊，呃，是这样。有一次为了躲避空袭，我们碰上了，所以康康对俊杰有些误会，啊，是不是康康？康康，姨父是个好人，他不会欺负人。以后要叫姨父，这样才乖，知道吗？康康，姨父是个好人，你相不相信舅舅？嗯，相信。那该怎么办？怎么叫？姨父。乖。<笑>今天还是第一次，两个女婿在同一个桌上吃饭。希望以后能常有这样的机会，这样奶奶一定会很高兴的。那当然了，奶奶岁数大了，还图个什么呢？希望以后啊，你们能够常常回来看奶奶，好不好？嗯，好的。只要我有空，一定常回来陪奶奶。哎，那真是太好了。来来来，大家吃饭吃饭，来，康康吃饭啊。要是妈也在就好了。志伟啊，来，多吃点菜啊。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。来，跟着我念啊！床前明月光，疑是地上霜。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡。好，考你一下啊，这是什么字啊？光。嗯，对了。呃，这个呢？月，月亮的月。嗯，全对了。康康真聪明啊。姨父，这些我都会了，你可不可以教我别的？可以啊。姨父啊，帮你找找，看看还有什么。他们是亲生父子。却不能相认。志伟，我是雨涵。志伟，你开开门呐。志伟，我是雨涵。有些话要跟你说
。是我妈让你来当传话筒吧？你还真是猜错了，二妈还真没有。我呀，是看你这两天没来上班，担心你才过来看看。我是因为忙大小姐的婚礼累了，请假休息一天。没事。还是在为安妮逃婚的事情觉得不安啊！那天我在找小崔电话的时候，无意之间翻到了安妮的日记本，里面写了她要您娶她的事，我看到了。其实我对她并没有什么特别的感觉，我自责的是，她在最需要帮助的时候，在无助的时候。我却没有给他一丝希望，志伟啊，你帮不了他的。是，他飞了，他飞出了他父亲为他编织的金笼子。那燕儿呢？你喜欢他吗？那只是个借口，让安妮死心，别对我抱希望。你这样不是伤害了两个女孩子吗？我并不想他们喜欢我，你也知道。自从素素死了以后，我的心门已经紧紧锁住，可我却阻止不了来敲门的人。那你打算以后怎么办？我想了一个晚上，安妮的事也就这样了。可是燕儿，我不希望她变成第二个安妮。不打算结婚了？娶燕儿吗？嗯。我觉得一个男人不能给一个女人幸福的话。还不如永远做朋友，志伟啊，我也知道，因为家里的一些因素，你的心老是平静不下来，但你也不能说一辈子不成家呀。我这一辈子，走一步算一步，就这样了。雨涵，奶奶，哎，哎，志伟怎么样啊？您放心吧，志伟没什么事，就是太累了。他呀，觉得不太舒服，待会儿别喊他吃饭，让他多睡会儿。哦，他一晚上没回来，问他，他也不告诉我。他去燕儿家饭馆了，两个人喝了点酒，睡着了。不不不，亲这边，没出事吧？哎呦，奶奶，没事的，您放心，志伟是很有分寸的啊。嗯，雪妈，雨涵在这儿吃饭，多炒两个菜啊。是老夫人，哎，看看啊，奶奶啊，您最近身体怎么样啊？哎，不知有多好，有康康在，我太开心了。是吗？是。康康啊，你乖不乖啊？有没有给祖奶奶添麻烦呢？没有，我巴不得呀，她每天都黏着我呢。只是康康比较喜欢姨父，不喜欢祖奶奶，对吧？不是康康爱祖奶奶，康康爱祖奶奶。那每天晚上为什么让姨父给说故事，都不让祖奶奶说呢？康康喜欢姨父说的故事吗？你看是不是啊？来，康康到妈妈这边来。妈妈跟你说啊，以后啊，你不能老缠着姨父，姨父身体不好，姨父也要休息的，知道吗？嗯，没关系的，我很喜欢康康。再说，我在家里整天闲着，有康康陪着我，多好啊！是啊，雨涵，康康很讨人喜欢。我和俊杰还在商量，想收他做干儿子呢。哎，好主意，康康，你要不要姨父做你干爹呀？要。那好，今天晚上康康就认姨父做干爹吧。哎。不行的。
，我在想，我还是把康康接回来吧。你家人待康康不好吗？是对他太好了，特别是俊杰，这康康还老黏着他，而且他们夫妻俩还打算认康康做干儿子，这不是挺好的吗？从事亲生父子，就算不能相认，认作干儿子，也算是种弥补，我很赞成。问题是太亲近了，早晚瞒不住啊。难道你真狠得下心，剥夺康康享受父爱的权利？没有方俊杰，康康照样可以拥有父爱，你就可以啊。你说的没错，把康康接回来吧。所有康康失去的，我都可以给他。我和你还有康康，就是一个快乐的小家庭。从此我就是康康的父亲。你再也不用担心他的身世问题。约翰，谢谢你。我和你还有康康，就是一个快乐的小家庭。从此我就是康康的父亲，你再也不用担心他的身世问题。谢谢我什么？有家的感觉真好。明天我就回了院长，不去牵线了。怎么回事啊？啊，上头有意调我去牵线。院长今天问我的意愿，我本来还想问你的意思。现在康康要回来了，一切都以康康为主。明天我就跟院长说，我儿子比牵线更需要我。就这么说定了。啊，我先走了。浩然啊。康康，你跟姨夫说，姨夫你快好起来吧，姨夫你快点好起来。好，好起来。要姨夫陪康康玩是吧？是。姨夫，你快点好起来陪我玩。康康想玩什么？这才是真真切切的一家人啊！却因为种种理由不能团圆。父子天性，我能给康康父爱，却取代不了方俊杰。康康想玩什么，姨父就陪你玩什么。康康说：“爸爸。”哎，哎呀，康康啊！你怎么来医院了？我陪祖奶奶来看医生。哦，奶奶要不要紧？老毛病发作，留院观察。一会儿我去看看他。罗医师，哎，俊杰，你的脚现在感觉怎么样啊？呃，有时候会痛，特别是下雨或天冷的时候，而且还是使不上力。啊，这两天你有空来趟医院，我帮你做个检查。我的腿是不是有什么问题？检查看看是什么原因引起的疼痛，这样比较安心。好的。康康，爸爸要去看病人了，你跟着妈妈，还有姨父，要乖，要听话，知道吗？知道，没问题。乖。那我就先送康康和俊杰回去了。好，路上小心。爸爸再见。哎，再见，谢谢罗医师，再见。再见，爸爸。再见。啊，路上小心啊。啊。爸爸再见。也是强弩之末，撑不了多久了。爸爸，哟，康康，哎呀，又长大了，爸爸快抱不动了。哎，罗医生，回重庆了。哎，你最近情形好些了吗？哦，好些了。别急，会慢慢好起来的。爸爸，你还走吗？啊，还要走啊。因为前线还有很多受伤的战士，需要爸爸帮他们。前线是哪里啊？前线就是我们中国军队跟日本鬼子打仗的地方。哦，那我也要去。啊，你也想当抗日战士啊？啊，康康。
康，真棒！呃，康康，爸爸累了，来，妈妈抱，来。哎呦，我们康康真是长大了，你重了好多呀！啊，罗医生一回来，大小伙子了，康康就忘了我的存在。来，儿子过来，哎，亲一个，亲一个，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，亲妈妈一下吧，啊，哎，好，我们接着玩，爸爸，好，来来来，人家本来就是一家人，放个游戏啊，我凭什么记得？我吃什么醋？哦，好好好，来，哎，哎呀，哎，这次不错不错，来，咱们再来，哎，再来，再来，哎，没打到啊，换我了啊，哎，哎，打到了，来亲我一下。哎，又打到了，再亲一下。哎，哎呦，又打到了。时候不早了，我先走了。不要嘛，陪康康一起睡好不好？哎，康康，爸爸要回医院值班，不然病人啊会没人照顾的。你乖，爸爸忙完就回来陪你啊。我就不让爸爸去医院。哎呀，康康，这孩子怎么这样啊？啊，怎么那么不讲道理呢？不让爸爸走，又不怪了，对不对？康康，快去睡，不然爸爸明天不带你出去玩了。那我还要坐车车出去兜风。哎呀，胡说八道，爸爸哪来的车啊？哎，雨涵，嗯，我可以向大嫂借，大哥的车一直停在院子里啊，引擎久不发动会有故障的。浩然啊。你这样会把他宠坏的。好了，现在有车了，可不可以去睡觉呢？可以。<笑>看看你乖，爸爸明天忙完就带你去兜风啊。打勾勾。哎，打勾勾，一言为定。嗯。<笑>那咱们现在怎么表示啊？睡觉。哎、嗯，睡觉。哎，来来来。哎。嗯，来，好好睡啊。嗯嗯。不许睁眼睛啊！我送你出去啊！好，谢谢你啊！我不在家的时候，帮我照顾家里。谢什么呀？那曾经也是我的家，应该的。吩咐了，车子用完不用急着还，等你上前线后再还过来都不迟。好，替我跟太太说声谢谢。好，车子在外面，我送您出去。啊、哦，坐车车了，去玩了。哦。一个方俊杰还没搞定，又来一个罗浩然。
，这是我的名片。你要是需要租用厂房的话，可以找我。怎么还不来、啊？难道我记错地方了吗？不好意思啊，我朋友的厂设在半山上，就因为远了点，所以价钱可以再商量。好，走吧。啊，请。顺这条路走就到了，进货出货挺方便。怎么还没到啊？快了，马上就到。我看算了，我们不用看了。怎么了？哈、啊，就快到了。来都来了，不如看一眼吧。不是，你看这个地方这么偏僻，根本就不适合建厂房，我们就不用看了。今天麻烦你了，我看我们回去吧。怎么了？哎，浩然，你看，我看看，怎么了？划伤了，疼不疼？疼、啊。我们回去。哎，来。哎呀，这些孩子也真是的，都不知道上哪儿去了。外头在空袭。也不打个电话回来，不知道我在担心吗？呃，二小姐和康康有二姑爷照顾着，应该不会有什么问题吧？大姑爷也是大人了，会照顾好自己。老夫人，您就别担心了啊。哎，浩然成熟稳重，我是不担心。可，可俊杰，到底还是个病人呢。这空袭警报，他会不会躲都是个问题呢？真是让人担心死了。哎，哎，俊杰，电话，快接电话，接电话。哎，大姑爷，不是啊，薛妈，是我、哎，是二小姐啊。哎，下午那阵子空袭，你们没事吧？老夫人都担心死你们了。哎，我们挺好的，都没事。奶奶呢？奶奶怎么样啊？也没事，就是担心你们。啊，那我就不吵他了。哎，啊，对了，薛妈，麻烦你跟奶奶说一声，康康啊，他是想在浩然这儿再玩几天，那我明天抽空过去拿康康的书包吧。嗯，好的。老夫人，二小姐说康康要在二姑爷那住几天，啊，让他住下吧。康康是该跟他爸爸住一阵子了。嗯啊。
。二小姐，老夫人说，我都听见了，薛妈。你跟奶奶说啊，我会把康康照顾好的，让她放心。啊，对了，薛妈，下午空袭的时候，大姑爷他没事吧？啊，大姑爷他出没事吗？我来说，我来说。雨涵呐、啊，哎呦，日本鬼子的飞机到处轰炸，康康你可要顾好啊！我知道，我会的。啊、好了好了，嗯，奶奶啊，那俊杰他俊杰没事的，你们一家子都要顾好，知道吗？哎，奶奶再见。哎，再见再见。哎、老夫人，大姑爷到现在还没回来，您为什么不让二小姐知道呢？知道了又能怎么样呢？浩然好不容易回来一趟，康康又那么想念他父亲。我想过了，雨涵跟康康、跟浩然在一块儿才是最合适的。老夫人，您这样说也对，可是大姑爷他……呃呃，不。方先生以后怎么办呢？我也不知道。开心啊！开心，开心呐！晚上回去吃什么呀？牛肉面。好，牛肉面，爸爸煮牛肉面，好吧？哎，好，好，好。哎，到郊外走走多好啊！啊，嗯。哎，康康，你看，这种花你见到过吗？没有，没有啊。怎么了，浩然？家事，兴旺时，几腔热血难平。
雨涵，看看，雨雨涵，啊，我的脚，啊。老板，真是恭喜你啊！你是干净利落，把心头大患给干掉了，对不对？嘿嘿没想到这么轻易就干掉了方俊杰，真好啊！是啊，他已经是个活死人了，对不对？把他干掉，那是做善事，早死早投胎嘛。下一个就是罗浩然了，这个老王八蛋，这次不死也残。谁要是挡在我和雨涵之间，我就要他好看。来，哎，罗主任，这雨涵啊，还是不幸中的万幸，只有外伤，输了两瓶液体，休息够了，就应该能够醒过来了。谢谢，谢谢。哎，对了，孩子呢？孩子怎么样？事情不多，需要输血。这边他有上 R H 的稀有血型。现在只有到别的医院去掉血。怎么样？罗医师，罗医师，目前严重血荒，到处都掉不到血。R H， 一般的血型还能想办法，这 R H 可就难了。我去打个电话。好，好，好。哎，俊杰呀、啊。奶奶，我是浩然，我找俊杰，他在不在啊？啊、呃，他出去了。你找他有事吗？那您快去找他，叫他赶快到医院来。医院？是，是发生什么事了吗？你快说呀，到底发生什么事了？我们出了车祸，看看受伤了。啊？要不要紧呢？你快说，现在怎么样了呀？他现在需要输血，得找俊杰来输血。啊？找俊杰？昨天晚上出去了，一个晚上都没来电话，我正在着急呢。啊，糟了！目前医院闹血荒，找不到和康康一样的血型啊。那我马上去医院，我输血给康康行吗？您的血型跟他不一样。哎，你又没给我验过血，你怎么知道我我不行啊？我我我马上去医院，你等着我啊。奶奶。喂，请等一下，罗医师，电话。好。喂，我是罗浩然，梅专员让我通知你，肖剑没死。昨天晚上他在你宿舍外鬼鬼祟祟的，还钻到你车下，不知道动了什么手脚。我就在想，车子好好的，怎么突然失控？原来是他呀！什么？你出车祸？老夫人，您真的不需要我陪您去吗？哎、你就在家守着吧。俊杰打电话回来，让他立刻去医院，知道吗？哦哦，行了行了行了行了，您慢点，老夫人。知道了。喂，雪妈，我是俊杰，你快点帮我找奶奶接电话。大姑爷，您可出现了，老夫人刚去了医院，二小姐和康康出了车祸，您赶快过去吧。雨涵不懂事，你也跟着他一起不懂事，竟然把康康的身世瞒了这么久。哎，也许你的出发点是好的，可是血浓于水，俊杰有权利知道
，康康是他的亲生儿子啊！你硬生生的不让他们父子相见，这是不人道的！你难道不知道吗？啊，罗医师，啊、老太太的血已经验出来了，啊、是 B 型。啊，康康康要等死吗？阿尔志的血型本来就是稀有血型，现在只有俊杰能救康康了。奶奶，奶奶，怎么样？哎呀！啊康康怎么样？你可回来了，快给康康输血去。俊杰，康康失血过多，需要输血。现在只有你的血能救康康。是，快准备输血，快走。哎，等等，为什么只有我的血能救康康？因为你和康康的血型相同。血型相同的人不是很多吗？为什么只等我一个？万一我不在呢？那康康岂不是等死吗？啊！你们怎么搞的？你们？因为，你是康康的亲生父亲，你到底要不要救他怎么了，浩然？刹车好像有点问题，你们坐好了。啊、来，抱紧妈妈、啊啊啊。你们坐好了。老板，真是恭喜你啊！你是干净利落，把心头大患给干掉了，对不对？嘿嘿嘿。没想到这么轻易就干掉了方俊杰，真好啊！是啊，他已经是个活死人了，对不对？把他干掉，那是做善事，早死早投胎嘛。下一个就是罗浩然了，这个老王八蛋，这次不死也残。谁要是挡在我和雨涵之间，我就要他好。来，哎，罗主任，这雨涵啊，还是不幸中的万幸，只有晚上
，收了两瓶液体，休息够了，就应该能够醒过来了。谢谢，谢谢。哎，对了，孩子呢？孩子怎么样？事情不多，需要书写。这边他有上 RH 的稀有血型，现在只有到别的医院去调血。怎么样？罗医师，罗医师，目前严重血荒，到处都调不到血。一般的血型还能想办法，这 R I H 可就难了。我去打个电话。好，好，好。哎，俊杰呀、啊！奶奶，我是浩然，我找俊杰，他在不在啊？啊、哦，他出去了。你找他有事吗？那您快去找他，叫他赶快到医院来。医院？是，是发生什么事了吗？你快说呀，到底发生什么事了？我们出了车祸，康康受伤了。啊，要不要紧呢？你快说，现在怎么样了呀？他现在需要书写，得找俊杰来书写。啊，找俊杰？哎呀，他，他，他，他昨天晚上出去了，一个晚上都没来电话，我正在着急呢。啊，糟了，目前医院闹血荒，找不到和康康一样的血型。那我马上去医院，我书写给康康行吗？您的血型跟他不一样。哎，你又没给我验过血，你怎么知道我我不行啊？我我我马上去医院，你等着我啊！奶奶。喂，请等一下，罗医师，电话。喂，我是罗浩然，没转院让我通知你，肖建没死。昨天晚上他在你宿舍外鬼鬼祟祟的，还钻到你车下，不知道动了什么手脚。我就在想，车子好好的，怎么突然失控？原来是他呀！什么？你出车祸？老夫人，您真的不需要我陪您去吗？哎、你就在家守着吧。俊杰打电话回来，让他立刻去医院，知道吗？哦哦，行了行了行了行了，您慢点，老夫人。知道了，知道了。喂，雪妈，我是俊杰，你快点帮我找奶奶接电话。大姑爷，您可出现了！老夫人刚去了医院，二小姐和康康出了车祸，您赶快过去吧。雨涵不懂事，你也跟着他一起不懂事，竟然把康康的身世瞒了这么久。也许你的出发点是好的，可是血浓于水，俊杰有权利知道，康康是他的亲生儿子啊！你硬生生的不让他们父子相见，这是不人道的，你难道不知道吗？啊，罗医师，老太太的血已经验出来了，是 B 型。康康康要等死吗 ？R 痣的血型本来就是稀有血型。现在只有俊杰能救康康了。奶奶，奶奶，怎么样？哎呀、啊，康康怎么样？你可回来了，快给康康输血去。俊杰，康康失血过多，需要输血。现在只有你的血能救康康，是快准备输血，快走。等等，为什么只有我的血能救康康？因为你和康康的血型相同。血型相同的人不是很多吗？为什么只等我一个？万一我不在呢？那康康岂不是等死吗？啊！你们怎么搞的？你们？因为，你是康康的亲生父亲。你到底要不要救他
，有爸爸在，一切都会没事的。谁呀、啊？来了！走，是。别过来，把枪放下！我谁敢过来，我先崩了我自己！肖先生，我劝你还是别顽抗的好，有什么话回局里说。你们给我出去！你们都给我出去！出去啊！不信啊！你们试试看。啊！哎，老板，你把枪放下好不好？你不要这么冲动啊，老板。<笑>你也怕了？我早就说过，有枪在手里可以改变形势的。现在是这样，以前也是这样。<笑>你们看看你们一个个的，怕了吧？啊？你劝劝他，老板，罗总会救你的，罗总会救你的，老板。罗总，罗总，他在哪儿？说，别动，他在哪里啊？你说，你们告诉我他在哪里啊？啊！真难保了，顾不上我了。你们不要再唬我了，不要再唬我了。老板，罗总神通广大，他一定救得了你的。你别，你骗我！我，我我没骗你啊，他是你干爹呀、啊，你干爹会救你的。干爹，对，干爹，救我！我不想死。我不想坐牢啊！我不是卖国贼，我不是汉奸，我不是汉奸，我真的不是汉奸，我不是汉奸呀、啊！你们别再说了，别再说了！别动，别动，别动！不要，不要，不要！稍等一下，罗医师电话。好。喂，我罗浩然，哪位啊？哎，老罗，肖剑呢？已经被我们逮到了。呃，有些事情需要调查，能不能麻烦你跟雨涵立刻到我们这儿来一趟？雨涵他受伤了，还在观察中。这样，啊，呃，那你先过来一趟吧。好，我马上过去。浩然说：“你要好好躺着。”不对，不对，奶奶，这么大的撞击，康康他一定有事的。你不要瞒着我，哎、他伤得很严重，对不对？他在哪里呀、啊？啊！你躺好，奶奶告诉你，你躺好，你躺好啊！啊！你告诉我，啊、康康正在书写、啊，幸好俊杰赶来，要不然康康就危险了。为什么？康康是俊杰的孩子，你为什么瞒着大家？浩然告诉你呢，只有俊杰的血型跟康康相同，是个傻子都知道，还需要浩然告诉我吗？那也就是说。俊杰已经知道，康康是他的亲生儿子。好好说，啊
你是不是有什么事情需要跟我解释的？是，我想跟你说，我很多次想告诉你真相，可是时机都错过了，我想说的话全都吞回去。如果你一开始跟我说实话的话，我就不会跟雨桐结婚，那所有这些事情都不会发生。你好了，你的记忆恢复。不要岔开话题，我在问你，为什么要要瞒着我跟康康的身世？为什么？为什么？因为雨桐，因为雨桐，我知道他不能没有你。如果他失去你的话，他活不了。因为雨桐，那是以前的事。现在雨桐不在，那你为什么还要瞒着我？为什么？我帮你回答，是因为罗医生给我一个解释。鬼子预备仓库被炸毁，所有的人都死了，为什么只有你一个人活着？我命大，我也是九死一生才保住性命的，这这这就可以定我的罪吗？你跟华安频频接触，简单的一个命大就能解释得了吗？所有的行动，我都是听命于罗总。啊，对了。不信你们可以把他找出来当命对质，到时候你们一定可以还我一个清白啊！你们赶快找他，小心！想不到你居然在我车上动手动脚啊！我不知道你在说什么。黑乎乎的，什么都看不见，怎么证明这个人是我呢？啊！拍照片的就是我们的证人，要不要现在找他来跟你对质啊？丧心病狂的家伙想害我，差点也害死了康康跟雨涵，你知不知道啊你？什么？雨涵也在你车上？我怎么知道雨涵也在你车里？我的目标只是你啊！露馅了吧你啊！一个方俊杰就够了，谁让你来趟这趟浑水？雨涵是我的，不许任何人跟我抢！对。梅专员，刚收到南京电报，我方人员刚冲进去的时候，罗浩东已经自杀身亡了。啊？
，你怎么可以丢下我？我还等着你来还我清白呢！我不是汉奸，我不是汉奸！把他给我带走！是，不要，我没有罪，不行，我不要，我不想死啊！你们放了我吧，我不是汉奸。爸爸再也不离开你了。这些年，让你和妈妈受苦了。以后，爸爸一定会加倍补偿你们。康康，你醒了。妈妈。妈妈没事，她在隔壁休息呢。爸爸呢？康康，以后我做你爸爸，好吗？我不要，我有爸爸，干嘛要你做我爸爸？我爸爸是不是死了？康康，你要干嘛？啊？我要去找我爸爸。不行的，你刚刚输完血，还在输液呢，不能乱动的。不要拉着我，我要去找我爸爸。康康，我要去找我爸爸。听话，不要乱动啊，康康。爸爸，听话。爸爸，康康。我要找爸爸。康康，别乱动。康康，康康。爸爸，不要乱动，小心回血啊。爸爸，你是不是不喜欢我了？别胡说八道了，爸爸。爸爸，对不起，我下次再也不吵着要坐车车了，害妈妈受伤。康康，我我不妨碍康康休息了，我先出去。康康，好好休息。俊杰，俊杰。你已经上学了，也懂事了，对不对？对。但以后，你不能对姨父不礼貌，知道吗？我没有对姨父不礼貌。啊，我是说，你以后要孝顺他，要喜欢他，啊？为什么？因为他是，他是你的姨父啊！爸爸真笨，刚刚说过的又忘了。对对，爸爸笨，爸爸笨。爸爸，叔叔他。医院有事情，走不开，改天再来看你。爸爸，对不起，我不应该离开你。我们父女相处的时间太少了，来世让我再做您的女儿，好好的孝顺您，您安息吧。你来做什么？你父亲对我有恩，我仅仅是来道歉的，我误会了他，对不起。安妮，你
爸走了，可是还有我跟志伟，我们会照顾你。于彤走了，你就是我的女儿，妈。认真的，我不但要重新追求你，还要娶你一辈子，对你好，不再让你受任何的伤害。你要出门？啊，前线的医院伤兵很多，我要赶回去。答应我，一定要活着回来。我想了很久，康康以后就交给你了，这是对他。最好的安排。我和雨涵说过，只要他有好的对象，我就退出。这些话不管在任何时候，对任何人都有效。可是雨涵已经习惯你的存在，康康也是一样，他已经习惯了喊你爸爸
，我也不忍心跟他说出真相，他会受不了的。对不起，我也试过，但我开不了口。你开不了口，我也开不了口。那么就让这件事永远的成为秘密吧，这对你不公平。从康康出生开始，我就从来没有尽过做父亲的责任，反倒是你，在他们母子两个最困难的时候。毅然出手相助，帮助他们度过了难关。罗医生，你不但是雨涵最好的守护神，也是康康最好的医生。有你照顾他们，我很放心。我跟雨涵是不可能在一起的，你一点都不为你自己想吗？我跟雨涵是不可能在一起的，但雨桐已经不在了。虽然他已经不在，但是他永远都会横亘在我跟雨涵的中间，我们都没办法忘记。只有我跟雨涵之前的美好时光，我可以一直留在我的心里面。都决定了，还是要走。奶奶，您放心，我会照顾好自己的。雨桐虽然不在了，但是你记住，你永远是奶奶的孙子。苏家的大门，永远都为你开着。什么时候想回来，要记得回来，知道吗？知道了。嗯。奶奶，我走了。嗯。不等康康了，他就要放学了。不等了，我还要赶路呢。
姨父，你要去哪里？姨父要去战场，用我这支笔跟那些日本鬼子拼了。我爸爸也说拿手术刀跟日本鬼子拼了，你们怎么说的一模一样？儿子，妈妈有话要跟姨父说，你先进去做作业好吗？好。姨父再见，康康再见，要乖乖的听妈妈的话。长大以后要照顾妈妈，知道吗？知道。乖，姨父再见。觉得这样最好，给康康一个最单纯的环境长大。浩然是个医生，他一定可以把康康的病治好的。还有，还有。我宁愿我这辈子什么都记不起来，什么都记不起来。一定要好好照顾康康，把他养大成人。这就是我最大的愿望，答应我，君姐，不要活下去
方俊杰，方俊杰，方俊杰。情况怎么样？好多了。啊，好，现在已经不烧了，一定要多注意休息。啊，好，医生，把这里啊再修改一下，然后就发稿。好的，主编。俊杰走了，也许是刻意逃避，我们失去了联系。浩然和过去一样，每个星期给我捎来一封信，报平安。日子就在烽火纷飞中度过。一九四五年八月十五日，日本宣布无条件投降，八年抗战终于结束，举国欢腾。第二天，我在报上看见了俊杰的专栏，对国家民族充满着期许，似乎他对工作的热情又回来了，我为他高兴。不久，浩然也在康康的期盼下出现了。雨涵，康康，我回来了。雨涵，康康，我回来了